abuchean a Ana Gabriel en pleno concierto. El pasado 25 de febrero, la originaria de Guamuchil, Sinaloa, Ana Gabriel, quien ha grabado 22 álbumes de estudio, más de 28 álbumes en vivo y recopilatorios, se despidió de los escenarios durante una de sus presentaciones que recordará como una de las más agridulces de su carrera. Todo sucedió durante su concierto en Los Ángeles, California, como parte de su gira Por Amor a Ustedes, en Estados Unidos, donde para sorpresa de su público, Ana Gabriel anunció su retiro de los escenarios. Durante una pausa entre una canción y otra, la intérprete de éxitos como ¿Quién como tú? Hay amor y No te hago falta, informó al público presente su retiro de los escenarios. Sin embargo, esto no fue tomado para nada bien por los asistentes, quienes comenzaron a abucharla pidiendo que no se fuera. Esto provocó que la cantante mexicana se sintiera afectada por las reacciones del público, por lo que no se quedó con las ganas y les dio una muy buena regañada. Y es que los asistentes se inconformaron porque Ana Gabriel tocó temas políticos entre canción y canción. Y fue así que, mediante un discurso, Ana Gabriel se sinceró con el público asistente y les reveló los motivos por los que piensa en el retiro. Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios. Estoy cansada porque tengo derecho de vivir. Tengo derecho a disfrutar de mi familia de otra manera. Esto fue lo que expresó la cantante de 67 años. Aunque Ana Gabriel no dio una fecha exacta de su retiro, reveló que puede ser el próximo año. Sin embargo, no dejó de recibir gritos de sus fans pidiéndole dar marcha atrás a su decisión y seguir maravillándolos con su voz. Tras revelar su retiro en medio de los abucheos, la intérprete de Regional Mexicano compartió horas después una publicación en redes sociales para reprochar las faltas de respeto hacia ella, la cual señaló como una despedida agridulce, colocándose en una situación difícil como ser humano y como cantante. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la cantante publicó un comunicado en el que admite que esta situación la desequilibró como artista, pues jamás había vivido una experiencia de ese tipo a lo largo de casi 50 años de trayectoria. Pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que el artista les va a cumplir y les va a llenar el alma de amor. Quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como artista, pero sí, me comprometo a que el show de mañana será completamente lleno de amor y música. Gracias por su comprensión. Los espero mañana. 